Hello children, I am Sudesh Sir from Sudesh Coaching Classes. Welcome students to Season 10, Episode 8, Geometry Constructions, Part B. So, I have said that in our 10th exams, there are 5 different figures. In that case, two figures I have explained in the first lecture. Today, we will see the third type of figure. क्या है to draw a tangent to the circle at a point without using the center जो मैं अभी पढ़ाऊँगा last lecture में पढ़ाया था मैंने with using the center आज मैं पढ़ाऊँगा without using the center चलो तो देखते हैं to I see है to draw a tangent at any point on the circle ध्यान रखो, without using the center। तो उसके लिए example कैसे है? मैं बताता हूँ। पहले shortcut में बताता हूँ, then we'll take one example। तो क्या है? एक circle है, right? उसका center है, लेकिन center हमको इस्तेमाल करना नहीं है। तो let O be the center फिलहाल के लिए। I will be required to draw a tangent at point P। कैसे करूँ? तो first step ध्यान में रखो, without using the center में center को हटा ही देता हूँ, right? अब मैं क्या करूँगा? इसमें triangle निकालूँगा, क्या निकालूँगा? Triangle निकालूँगा। Let's name the triangle as triangle PQR. Let's name the triangle as triangle PQR. अब ध्यान दो, इधर एक trick है। Now we need to draw this particular angle, a congruent angle over here, or we can draw this angle congruent तो दिस एंगल, ओके? एक याद रखो, ट्रिक है। अगर वी फिर इस टेकिंग क्यू, एंगल क्यू, तो डी टेंजेंट विल बी ऑन दिस एज। ऐसा करने में, इफ आई एम टेकिंग एंगल क्यू, जो इस तरफ है, तो अपना टेंजेंट इस तरफ होगा। एंड इफ यू आर टेकिंग एंगल आर, तो हमारा टेंजेंट इस तरफ होगा। ट्रिक समझ मा� तो मैं क्या करूँगा अपना कंपास का पॉइंट यहाँ पे प्लेस करके एक आर्क बनाऊँगा, राइट? उसी तरह से उसी मेजर में पी से आर्क बना के यहाँ पे लो। हे मैं यहाँ पे पॉइंट एज रखके इधर तक रेडियस निकाल के कट करूँगा। वो ही रेडियस लेके यहाँ पे मैं कट करूँगा। And I'm going to join this point and this point which will be the required time। आया � Example is this, draw a circle with radius 3.5 cm, take a point M, take a point M on it, draw tangent at M, without using the center of the circle. Let's start. First, let's draw a circle with radius 3.5 cm. Okay. So this is a suppose this is a circle with radius 3.5 cm and center O. Either because without using the center, we won't be able to draw the circle. Okay. Let's take point M Manlo up is taraf le now. Let's take point M is taraf. Okay. But we are not going to use center, so I am removing the center. Next step. Draw the triangle. Wherever you want, draw the triangle. Anyway, draw the triangle. L, M, N. Let the triangle be called as L, M, N. Now I need to draw tangent at point M. How will I proceed? Okay. If I am taking point N, the tangent will be over here. If I am taking point L, the tangent will be over here. Trick समझ में आया? Let's take N. Place your circular. This is the pointed edge at M. Take, draw an arc, draw an any radius arc. Okay, but without changing the radius, immediately place it at M. Again, draw the arc. Either way, arc, arc, without changing the radius. Now, we have a trick. This point, what do you have to do? Point of the circular. The radius circular point is here, and you have to change the radius here, and you have to cut the radius. यहाँ पे रेडियस चेंज करके कट करना है। 
इमीडिएटली विद द सेम रेडियस ये जो पॉइंट है ना यहां पे रखना है वापस बताता हूं रेडियस लेके इमीडिएट यहां पे लेके कट कर तो भाई मैं पहले क्या करना है एन पे लेके आर एम पे लेके आर फाइव फिर यहां पे रख के चेंज करो कोई रेडियस नहीं यहां पे आर बना एक बार ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला जॉइन दिस टू पॉइंट्स एंड यू विल बी हैविंग लाइन एल टेंजेंट एट पॉइंट एम तो दिस लाइन एल इज टेंजेंट एट पॉइंट एम समझ में आया ट्रिक तो अब आप सीखेंगे चौथा नंबर की फिगर उस चौथे नंबर की फिगर होती है सिमिलर ट्राइंगल्स निकालना क्या निकालना है सिमिलर ट्राइंगल अब सिमिलरिटी का बेसिक फंडा क्या है सिमिलरिटी का बेसिक फंडा है व्हेन यू आर ड्राइंग टू ट्राइंगल्स ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन ध्यान में रखो करिस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रपोर्शन पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला तीसरा ठीक है उस ट्राइंगल का पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला तीसरा इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू रीजन इज करिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन सेकेंड पॉइंट होता है द करिस्पॉन्डिंग एंगल्स का कौन बिल्ड इसका फर्स्ट एंगल इसका सेकेंड एंगल इसका थर्ड एंगल विल बी कॉन्ग्रो एंड टू इसका फर्स्ट एंगल इसका सेकेंड एंगल इसका थर्ड एंगल एंड द रीजन इज करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पहले बेसिक फंडा समझ लिए फिर हम पार्ट डी पे जाएंगे अभी हम सीखेंगे पार्ट फोर टू ड्रॉ सिमिलर ट्राइंगल्स वेन नो पॉइंट इज कॉमन ध्यान में रखो दो अलग अलग फिगर से पहला पार्ट है टू ड्रॉ सिमिलर ट्राइंगल्स वेन नो पॉइंट इज कॉमन तो मैं लेता हूं ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम कोई जो मैंने थोड़ी देर पहले ले लिया था ठीक है उसके लिए फिगर निकालना है तो पी क्यू आर का लेंथ वगैरह या एंगल्स दिया रहता है तो वी हैव टू ड्रॉ बोथ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एम ठीक है तो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूं प्रॉब्लम इस तरह से है ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एम वेन दे आर सिमिलर देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है पी क्यू आर एल एम एम दो अलग अलग ट्राइंगल्स के नेम है पी क्यू के कंस्ट्रक्शन डायग्राम दिया है पी क्यू फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंगल पी क्यू आर फोर्टी डिग्री क्यू आर दिया फाइव पॉइंट सेवन सेंटीमीटर आपको दोनों का रेशियो दिया है थ्री अपॉइंट फाइव पी क्यू अपॉन एल एम ड्रॉ बोथ ट्राइंगल्स तो कौन सा ट्राइंगल का फिगर सब तरह से दिया हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर सो लेट फर्स्ट ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर उसके बाद कैलकुलेशन करके हम ट्राइंगल एल एम एम के सब डायमेंशन निकालेंगे तो हमको मालूम वन ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन कौन कौन सा एंगल्स कॉमन होते हैं पहला एंगल बी और पहला एंगल एल यहाँ पे कौन सा एंगल दिया है सेकेंड एंगल एंगल पी क्यू आर किसको कॉन्कोरेंट होगा भाई यहाँ पे सेकेंड एंगल है तो इसको सेकेंड एंगल को ही कॉन्कोरेंट होगा किसको एंगल एल एम एन और पी क्यू आर का मेजर कितना दिया है फोर्टी डिग्रीज तो एल एम एन का भी मेजर कितना होगा फोर्टी डिग्रीज रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स और साइड्स कौन कौन से सिमिलर होते हैं करिस्पॉन्डिंग साइड्स तो बिना देखिए बताओ PQ फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड इसको सिमिलर हो कॉन्गोरेंट होंगे फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड रीजन क्या दोगे भाई करिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन ओके फाइन ये सब इक्वल का फाइन अब PQ क्यू अपॉन एल एम कितना दिया है थ्री अपॉन फाइव वो जो मैं आगे लिखूंगा PQ क्यू अपॉन एल एम कितना दिया है थ्री अपॉन फाइव इसका भी मेजर थ्री अपॉन फाइव इसका भी रेशियो इसको कैलकुलेशन के हिसाब से कैसा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो फोर पॉइंट फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एल एम ठीक है फोर पॉइंट फाइव इंटू फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री वहां गया तो डिवाइड बाई थ्री एल एम राइट थ्री वन जा थ्री थ्री फिफ्टीन जा फोर्टी फाइव फिफ्टीन फाइव जा सेवन फाइव सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर विच इज एल एम सेकेंड पार्ट क्यू आर अपन एम एन का भी कितना होगा 
थ्री बाय वन अब क्यू आर का लेंथ कितना दिया है फाइव पॉइंट सेवन अपॉन एम एन इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन क्रॉस मल्टीप्लाई फाइव पॉइंट सेवन इंटू फाइव इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एम एन मल्टीप्लाई में थ्री दर गया तो क्या होता है डिवाइड बाय थ्री होता है बीच कम से मैं थ्री वन दा थ्री थ्री नाइन दा ट्वेंटी सेवन फाइव नाइन दा फोर्टी फाइ फाइव वन दा फाइव प्लस फोर नाइन पॉइंट फाइ सेंटीमीटर इज इक्वल टू एम एन बस इतना ही हमारे लिए काफी है हम लोगों का एंगल मिला दो साइड्स में है तो हम लोगों को ट्राइंगल इक्यू आर और ट्राइंगल एलिमेंट निकालना है ना इक्यू फोर पॉइंट फाइव क्यू आर फाइव पॉइंट सेवन एंगल इक्यू आर फोर्टी डिग्रीज को करो कंस्ट्रक्शन पहले क्यू आर निकालेंगे भाई क्यू आर कितना होगा तो फाइव पॉइंट सेवन सेंटीमीटर एंगल इक्यू आर ध्यान में रखो ये जो मिस्टिंग वाला पॉइंट होता है रियल एंगल तो प्रोटेक्टर कहा रखना है एंगल क्यू पर ठीक है पॉइंट क्यू पर मैंने प्रोटेक्टर रख दिया अब Q यहाँ पे तो R किस तरफ है इस तरफ पांच से जीरो मेजर करना है भाई कितना डिग्रीज राइट फोर्टी डिग्रीज तो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फोर्टी यहाँ पे एक्सटेंड इट एंड राइट इट एंगल फोर्टी डिग्रीज ओके Q हो गया राइट सॉरी क्यू आर हो गया राइट क्यू आर हो गया राइट अब Q निकाल रहे कितना है फोर पॉइंट फाइव अब अपनी लग हम लोग को P मालूम है या Q मालूम है Q मालूम है तो सर्क्यूलर पे पॉइंट क्यू पे रख दियो और रेडियस निकालो 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर कट करो क्यू से लेके यहाँ पे कट करो दैट विल बी पॉइंट पी फिर फाइनल ज्वाइन द मिसिंग डायग्राम दैट इज पी आर ज्वाइन करो और यहाँ पे भूलना मत 4.5 सेंटीमीटर लिखना दैट्स हाउ यू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर लेकिन क्या पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करना है नहीं वो ट्राइंगल बिकॉज ट्राइंगल पी क्यू आर वॉज सिमिलर टू ट्राइंगल एलिमेंट तो एलिमेंट के साइड कैसे दिए भाई तो एलएम कितना था 7.5 पॉइंट एम एन कितना था 9.5 पॉइंट तो पहले 9.5 पॉइंट फाइव निकालूंगा इज 9.5 सेंटीमीटर एम एन ठीक है और एंगल एलेवन कितना था एलेवन ध्यान में रखो वापस यहां पे लिखता हूं एंगल एलेवन भी कितना था 40 डिग्री ध्यान में रखो विष्णु वाला एंगल रियल एंगल होता है एंगल एम रियल एंगल है एंगल एम पे मैंने क्या रख दिया है दो तो ट्रैक्टर एम पे रख के एन किस तरफ है वहां से मेजर करो जीरो कितना डिग्रीज 40 डिग्रीज 10, 20, 30 और यहाँ पे आएगा 40 डिग्रीज यहाँ पे 40 डिग्रीज मैंने मेजर करके रे बना दिया है राइट right. अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे को निकालना है एल एम क्या लेना है एल एम फिलहाल एल एम मैंने सर्किलर पे कितना लिया सेवन पॉइंट फाइव राइट फिलहाल मुझे एल मालूम है एम एम तो एम पे रखो क्या सर्किलर का पॉइंट और कितना सेंटीमीटर मैंने ले लिया है सेवन पॉइंट फाइव और सेवन पॉइंट फाइव यहाँ पे मैं कट करूंगा और यहां लिखूंगा L ये है सेवन पॉइंट फाइव और ये है नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फाइनल एम गोइंग टू ज्वाइन दिस एंड देन दिस टू फिगर्स आर द रिक्वायर्ड फिगर्स ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन अब हम करेंगे फाइनल पार्ट टू ड्रॉ सिमिलर ट्राइंगल्स वेन वन पॉइंट इज कॉमन ठीक है अब तुम्हारे लिए मैंने प्रॉब्लम पहले ही लिख के रखा है ट्राइंगल पी वाई क्यू और ट्राइंगल एक्स वाई जेड निकालना ठीक है ट्राइंगल पी वाई क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड निकालना है देखिए समझ में आता है कौन सा पॉइंट कॉमन है ध्यान दो y और यहाँ पे y कॉमन है तो ऐसे टाइम पे पहला वाला फिगर मत करो ठीक है इसके पहले जो सिखाया था वो मत करो अब हमको नया पार्ट सीखना है किस तरह से नया पार्ट सीखेंगे अब यहाँ पे ट्रिक ऐसा है जो पॉइंट कॉमन है ट्राइंगल जो पॉइंट कॉमन है वो इस तरफ ही आना चाहिए विच वर पॉइंट इज कॉमन शुड कम हो गई है तो फिलहाल कौन सा पॉइंट कॉमन बताया आपने वाई तो हमारे लिए वाई यहाँ पे ही होना चाहिए ठीक है तो पहले मैं क्या करूंगा एक फिगर निकालूंगा एक ट्रैंगल की फिगर निकालूंगा अब कौन से ट्रैंगल के बारे में जानकारी दी है ट्रैंगल पी वाई क्यू तो वाई ऑफकोर्स नीचे चाहिए तो मैं पहले वाई क्यू निकालूंगा वाई क्यू एंड ड्रॉइंग वाई क्यू ठीक है और वो हमें सेंटीमीटर 7.2 सेंटीमीटर और ड्रॉन वाई क्यू सेवन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट टू सॉरी सेंटीमीटर फाइन और क्या दिया है पी वाई पी वाई कहा पे <coughs> तो 6.3 सेंटीमीटर तो ये कितना है भाई 7.2 पॉइंट टू पी वाई कितना है 6.3 पॉइंट थ्री ऑफकोर्स हम आठ निकालेंगे वाई पे रखते ठीक है क्यू पी मालूम नहीं है वाई मालूम है तो वाई पे अब मुझे क्या निकालना है पी क्यू तो कितना है 5.8 वो सर्किलर तो 5.8 लेना है फिलहाल पी मालूम है क्यों मालूम है 
ये वाल में तो वहां पे रखो सर्कुलर का एच और कितना ले लो 5.8 तो ये आएगा यहां से 5.8 एच का आर्क कट करो जो मेन आर्क है उतना रखो ये पॉइंट आएगा पी ये कितना लेंथ है भाई ये है 6.3 सेंटीमीटर और ये कितना लेंथ है भाई ये है 5.8 सेंटीमीटर बस कितना सिंपल है ये तो क्वेश्चन का ट्रायंगल डिफिकल्ट पार्ट तो अब शुरू होगा राइट इस तरह से पता था यहां पे वाई है वहां से एक लाइन डालो कितना लाइन डालो एक सिंगल लाइन डालो अप्रोक्सीमेटली द एंगल ऑफ 30 डिग्री ओके तो 30 डिग्री से अप्रोक्सीमेट डाल दो अब मैक्सिमम पार्ट्स कितने हैं मैक्सिमम पाई है मैक्सिमम 6 है 6 तो इक्वल डिस्टेंस पे ध्यान रखो सर्कुलर के इक्वल डिस्टेंस पे एक ही रेडियस पे तुमको आर्क्स बनाना है कितने आर्क्स सिक्स आर्क्स 1 फिर यहां पे रखो 2 फिर यहां पे रखो 3 फिर यहां पे रखो 4 फिर यहां पे रखो 5 फिर यहां पे रखो 6 इस तरह से कितने आर्क्स बनाना है 6 1 2 3 4 5 एंड 6 ओके ओके बन गए इसको मानेंगे मैं y1 y2, y3, y4, y5 एंड y6 फाइन अब मैंने क्या निकाला है पी वाई क्यू निकाला है या एक्स वाई जेड निकाला है पी वाई क्यू निकाला है मतलब ये वाला पार्ट ये कौन से पार्ट से जॉइंट है फिफ्थ पार्ट से जॉइंट है हमारा वाई फाइ कहाँ है वाई फाइ ये है राइट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइ वाई फाइ और क्यू जॉइंट कर तो मैंने क्या किया फिर एक एंगल PQ PY क्यों निकाला फाइन आपने जो कॉमन पॉइंट यहां पे बता दिया वहां से लाइन डाल के मैक्सिमम कितना छह तो छह पार्ट बनाया फाइन अब मैंने y5 ध्यान में रखो y पार्ट है ना y5 और q जॉइन हम लोग को y से कितने पॉइंट से जॉइन करना है सिक्स्थ पॉइंट से जॉइन करना है इस पॉइंट से मैं जॉइन करूंगा लेकिन इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा इसको एक्सटेंड कर ये कर दिया मैंने x ठीक है अब इस लाइन को यहां से पैरेलल लाइंस निकालना है इस लाइन को यहां से कर लाइन को स्केल अगर यहां से पकड़ लिए के यहां से यहां से पकड़ लिए यहां पे थोड़ा किसका स्केल तो तुम लोग को 6 तक y6 तक तुम लोग को यहां पे पैरेलल लाइन मिल जाएगा ठीक है वापस आ जाता हूं q और y5 इधर स्केल पकड़ के थोड़ा किसका यहां पे y6 पे आने तक उसके बाद स्ट्रेट लाइन निकालना है ये आएगा तुम्हारा yz ठीक है ओके फाइन अब ये जो लाइन है इसको पैरेलल लाइन इधर बनाना है बनाने के बाद ऊपर जाएगा ऊपर है नहीं लाइन तो हम इसको क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे राइट कर अब स्केल यहां पे पकड़ो राइट अब इसको थोड़ा इधर खिसका लो जब तक जेड पे ना आए शुरू करते हैं यहां पे स्केल पकड़ लिया और यहां से लेके यहां तक आ गया मैं नाउ व्हाट डू यू डू यू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन यू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एंड दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज द एक्स दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द एक्स समझ में आया पहला ट्रायंगल की पी वाई क्यों निकाला निकाला छह पार्ट बनाया वाईफाई और क्यू जॉइन किया इसको पैरेलल लाइन यहां बनाया सेट मिल गया अब इसको पैरेलल लाइन यहां बनाया तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड ये मिल गया ठीक है वेरी वेरी सिंपल जस्ट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल हर ट्रायंगल जिसमें एक पॉइंट्स कॉमन है वो इसी तरह से बनाना है राइट थैंक यू स्टूडेंट्स हेलो चिल्ड्रन आई एम सुदेश सर फ्रॉम सुदेश कोचिंग क्लासेस 